ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீக் ஃபுல்லாகவுமே பார்த்திங்கன்னா என் பையனுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஹாலிடேஸ் ஸோ அவனோட இந்த ஒரு நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பம் தேங்காய் பால் தான் ஸோ இதனோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை ப்ரீஃபாக சொல்லணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு இட்லி அரிசிக்கு ஒரு கப்பு பச்சை அரிசியை நல்லா களைஞ்சி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் நீங்கள் அரைக்கும் போது ஒரு கைப்பிடி குக் பண்ண ரைஸையும் போட்டு நல்லா அரைச்சி உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சி ஓவர் நைட் புளிக்க வச்சு அடுத்த நாள் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாவுக்கு நீங்கள் வந்து பேக்கிங் சோடாலாம் எதுவும் போட தேவையில்லை இதுவே வந்து கரெக்டாக வந்து வெளிப்பக்கம்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்பக்கம் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சாதம் மீதி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா ஆப்பம் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த சாதத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இது நல்லது தானே அதனால் அடிக்கடியே பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பையனுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதுன்றதுனால கொஞ்சம் கிராஃப்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்து பாப்சிக்கல் ஸ்டிக் வச்சு நாங்கள் ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நான் கட் பண்ணி கொடுத்தேன் இந்த கார்ட்போர்ட் மட்டும் நான் கட் பண்ணி கொடுத்தேன் மிச்சதெல்லாம் அவனே கட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஸோ என் பையன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு பசங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதோட எண்ட் ரிசல்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இவ்வளோ கலர் பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திக் ஷீட்டில் வந்து ஒன்று மாற்றி ஒன்று ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸையும் இப்படி லைன் பை லைனாக ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஹாலிடேஸ் வந்துருச்சுனாலே நம்மளுக்கு குழந்தைங்களோட எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு எப்படி போர் அடிக்காமல் வைக்கிறது நம்ம நிறைய யோசிப்போம் பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐடியா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் என் பையனுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கிராஃப்ட்ஸ் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் இப்போ வந்து இந்த அவனுக்கு செய்ய முடியாத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற வேலையை நான் இப்போ பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு சைடும் இந்த சர்க்கிளை வச்சு ஒட்டி கொடுக்க போகிறேன் நான் ஸோ இப்போ ஒட்டியாச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து இதோட டெக்கரேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது நான் வந்து இப்போது இது வந்து வளையல் பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுட்ருக்கேன் மொத்தமாக நாங்கள் ரெண்டு பாக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ என்கிட்ட கொஞ்சம் லேஸ் இருந்துச்சு அதை வச்சு கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து வெல்க்ரோ இந்த வெல்க்ரோலாம் என்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்தது தான் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிஞ்சிருச்சு ஹாட் க்ளூ கன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னுமே சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் க்ளூ வச்சு பண்ணணும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு இது என்னோடய வளையல் பாக்ஸாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது பேப்பர் ஓட்டணுன்னா ஓட்டிக்கலாம் பட் நான் வந்து சும்மா அப்படியே தான் விட்டுற போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் வந்து என் பையன் செஞ்ச பாக்ஸு ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து அவரோட திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காரு டாலர் ஷாப்லேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸ்லாம் கிடைக்குது ஸோ வந்து ரொம்ப கம்மியான செலவுலேயே இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் இப்போது லன்ச் செய்ய டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் பாட் மீல் மாதிரி நான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸை வந்து கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி நல்லா வறுத்துக்கு போகிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து பிரியாணி ரைஸ் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை பச்சை அரிசி தான் போட போகிறேன் ஸோ நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்போது பிரியாணி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய்யில் இல்லை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சா கூட அது கொலையாது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு பே லீஃப் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆக
பெரிய ஏலக்கா அப்புறம் மேஸ் இதெல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் இதெல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த வெங்காயத்தோட போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் போட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ரொம்ப தீயை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த பேஸ்ட் கரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் பிரியாணியும் கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போயிட்ட பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளியை நான் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா குழையிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நல்லா டேஸ்டியாகவே இருக்கும் நீங்கள் இதே பாஸ்மதி ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம் அப்புறம் ஜீரக சம்பா ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் இன்றைக்கி பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இந்த நாலு காய்கறி சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அரை கப்பு பீன்ஸு அரை கப்பு கேரட் அரை கப்பு உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் அரை கப்பு பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம் இந்த காய்கறிலாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு கால் வாசி வந்தால் போதும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பாத்திரத்தில் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக டேரெக்டாக அந்த ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே நீங்கள் இதை செஞ்சு சாதத்தையும் அதிலே போட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதிலே வேக வச்சிடலாம் இப்போ இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த ரைஸையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து போட்டிருக்கிறது வந்து பொன்னி பச்சரிசின்றதுனால ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி அளவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் கப்பு தண்ணி போட்டால் போதும் தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இருந்து இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வச்சாச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்மளோட சூப்பரான வெஜ் பிரியாணி ரெடி இப்போது லன்ச்சுக்கு வந்து வெஜ் பிரியாணி குருமா அப்புறம் முட்டை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதனோட ரெசிபி லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்க